sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventist Ulimwenguni AWR ikikutangazia katika masafa ya mita bandi 31 lakini pia tunapatikana kupitia Morning Star Radio vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org Mpendo msikilizaji karibu sana katika kipindi kizuri cha ijali ya afya yako pamoja na kile kipindi cha siri za ushindi ni imani yangu ya kwamba wewe hali yako ni njema na tuko pamoja kwa ajili ya kusikiliza vipindi hivi viwili ambavyo kwa siku hii ya leo unakwenda kuvisikiliza. Mimi ninaitwa Habi Machilumshana. Basi awali ya yote kabla ya kusikiliza kipindi cha ijali ya afya yako, ninakupatia fursa ya kusikiliza wimbo mzuri, wimbo unaosema anza vyote na Bwana umeimbwa nao mbiu SDA kwaya. Hivyo basi sikiliza wimbo huu kisha nitarejea kwa ajili ya kuanza kipindi kizuri cha ijali ya afya yako. Anza vyote na mwokozi Yesu asubuhi mapema kuna pokucha weleze Yesu sumbuko na kona we utakuwa heri Anza vyote na mwokozi Yesu asubuhi mapema kuna pokucha
Santeni sana mbiu SJ Kwaya na sasa msikilizaji tunakwenda kuangalia ugonjwa wa kisukari katika kipindi cha ijali afya yako na hapa ni sehemu ya tatu nilikuwa na fursa ya pekee sana kwa naye Dr. Ana Chiduo ambaye yeye alikwenda kutuelezea kuhusiana na ugonjwa huu wa kisukari ugonjwa ambao umekuwa ni tatizo katika jamii yetu maana unatokana na mtindo wa maisha hebu sikiliza ili ujue uishi vipi Tumeona aina ile ambayo haijajulikana kabisa kwamba mm. ugonjwa huu umetokana na nini. Mm. Lakini sasa mnapokuwa mempata mtu kama huyu yeye mnamsaidiaje? Aha, asante sana. Huyu tutamsaidia pia katika njia mbalimbali mbali, lakini sana sana tutaangalia pia ufanyaji kazi wa seli zake zile za isolates mm. of Langerhans ambazo zinatengenezwa na kongosho kwa hiyo tutataf- tunampatia medications kutokana na hali ambayo anayo lakini mara nyingi pia palliative care tunampatia palliative care ni ile ya kumsaidia tu mtu aweze kuendelea na maisha na pale ambako inamtokea kwamba uh, hana insulin kabisa basi inabidi kuongezewa ili iweze kumsaidia mm. Mm. kwa mfano mimi kama mgonjwa nikifika tu hospitali moja kwa moja mm. kabla ya kunihudumia ni unaangalia huyu mgonjwa ana aina gani ya kisukari au unanipatia kwanza huduma alafu hayo mengine yanafuata ah, lazima nifahamu kwanza hii ni inategemea umekuja katika hali gani mm. kama mtu amekuja katika comatose yani hajitambui mm. anapoteza fahamu lazima kama daktari nipatie ni mtibu kama emergency mm. na emergency ni pale ambako mtu amekuja hajielewi lazima nipatie kwanza kile aliweza kujitambua ndipo nichukue historia sasa alianzwaje wale ndugu ambao wako pale watanielezea ilikuwa hivi na hivi na hivi lakini huyu anaweza kaniambia pia kwamba ni mtu ambaye ana ugonjwa wa kisukari tunamfahamu. Kwa hiyo nitafahamu kwamba nilikuwa ni katika complication ile ya mwisho ya diabetes au kisukari ambako sasa imefikia katika coma tozi akapoteza fahamu. Kwa hiyo nitakuwa tayari nimeshampatia dawa. Wakati anaendelea tunaendelea kumsubiria nitajua tayari nafanya vipimo ili niweze kufahamu kwamba ni diabetes lakini ni diabetic sawa ni aina gani ya diabetes labda kwa sasa ugonjwa huu wa kisukari umekuwa ni tishio na umekuja kwa kasi kubwa mmeweka mm. jitihada gani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jamii inaelimika na kujua namna ya kuweza kuishi asante sana ndugu mtangazaji jitihada ambazo tumeziweka katika wizara ya afya kuna mipango mingi ambayo imeshafanyika na sasa hivi kuna vipimo vingi ambavyo vimeshatolewa vya kisukari ambako hata mtu tu mwenyewe anawezekana kwa kutolewa kwa kupatiwa taarifa akaweza kujipima nyumbani na kufahamu lakini katika clinics zetu mahali pengi katika maeneo yetu ya Tanzania sasa hivi kuna vipimo kwa ajili ya kufahamu kiwango cha sukari katika damu ili kusaidia hata wale wa hudumu wa afya ambao kidogo wamepewa ma- mafunzo wakafahamu kwamba kiwango hiki ndicho nomo kiwango hiki ni abnomo waweze kufahamu na kugundua mapema na wale watu ambao watanikwa kwamba na matatizo basi waweze kutibiwa mapema hii ni primary education ambayo tumeitoa au elimu ya awali kwa hudumu wetu wa afya na hata sisi wanafunzi ambao bado tuko vioni wakati mwingine elimu kama hizi zinatolewa ili tuweze kufahamu viwango vipi ni vya kawaida viwango vipi ni vya ugonjwa ili pia tuweze kusaidia jamii yetu lakini pia katika jitihada moja hapo ambazo tunazifanya ni kuwapatia watu elimu ya namna gani ya kujikinga maana tunaamini sikuzi kwamba kinga ni bora kuliko tiba kwa hiyo tunapotoa elimu kwa ajili ya kujikinga inasaidia uh, watu waweze kuishi katika mfumo wa maisha ulio wa mzuri wa kuchagua vitu gani vya kula vitu gani vya kutokula lakini ratiba za mazoezi katika maisha yao ili kuwasaidia kile kiwango cha sukari kutokana na vikwazo tunavyokula kiweze kufanywa kazi mwilini vizuri na hatimaye basi ile 
tatizo ambalo limekuwa la kisukari ambako tunakuja kuona sukari nyingi katika damu liweze kupungua kwa sababu damu nyingi inakuwa inachukuliwa katika misuli mtu anapokuwa amefanya mazoezi Asante kwa maelezo hayo. Tukiwa tunaelekea mwisho kabisa. Je, kuna ulazima wa mtu anayekuwa anaumwa ugonjwa huu? Mtu ambaye anakuwa anaumwa huu ugonjwa wa kisukari, hmm. kuna haja ya kufika anapokuwa amepata shida yoyote tu mbali na ugonjwa huu wenyewe kufika na kumweleza daktari kwamba yeye tayari huwa anasumbuliwa na kisukari? Anapokuwa anaelezea shida nyingine yoyote ile hata kama ameenda labda kwa kesi ya kuugua tumbo. Nikuna. Kuna umuhimu huo? ni kweli muhimu huo upo tena sana hmm. kama unajifahamu kabisa ulishapima ukona mimi ni mtu ambaye nina kisukari unapofika hospitali toa taarifa mapema kwa sababu uh, kama sifahamu kuna dawa zingine ambazo naweza nikakupatia lakini kumbe ziko tunasema contraindicated zimekatazwa kwa mtu ambaye anatumia dawa fulani ambazo ile ni za kisukari hmm. lakini pia kutokana na athari au complications ambazo kisukari imekuwa nazo hmm. inasababishia pia ukipewa dawa nyingine katika dozi fulani inawezekana ikawa imezidi kwa ule uwezo wa ini lako kufanyia kazi ile dawa na hivyo ikawa ni athari kubwa katika maisha yako. Hmm. Kwa hiyo katika mahospitali hata wakati wa kuchukua history tunapomuuliza mgonjwa na kujiojeana naye tunamuuliza pia habari hizo. Je, wewe ni mtu ambaye unafahamika kabisa wa, wa asthma kama ni ugonjwa wa asthma, wewe ni mtu ambaye una ugonjwa wa figo, wewe ni mtu ambaye una ugonjwa wa kisukari ili kama anao ugonjwa huo basi hata katika dozi yake kuna kiwango ambacho tunampatia badala ya yule mtu ambaye yuko kawaida katika afya yake. Haya asante Dr. Mungu akubariki na kwa kufikia hapo mpendwa msikilizaji tumefikia tamati ya kipindi hiki kizuri cha ijali afya yako. Ulikuwa nami Habi Machilumshana lakini pia tulikuwa na fursa ya pekee kwa naye Dr. Ana Chiduo ambaye alikwenda kutuelezea kuhusiana na ugonjwa huu wa kisukari na tumeona ni kwa namna gani ugonjwa huu unapatikana na tumeona jinsi ambavyo tunaweza kuzuia ugonjwa huu. Na hivyo basi akatushauri ya kwamba kinga ni bora zaidi kuliko tiba. Hivyo basi tuhakikisha ya kwamba tunafanya mazoezi kwa wingi ili tuwe na afya iliyo njema. Mungu akubariki sana. Amina. inawezekana msikilizaji ukawa na swali na inawezekana ukawa na changamoto fulani basi usikose kuwasiliana nasi kupitia anwani hii hapa Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784927 2297 ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania na sasa tuelekee katika kipindi hiki kizuri cha siri za ushindi basi kipindi hiki Kibaga Wilson alipata wasawa pekee sana kuzungumza na Mama Deus Manumbu na katika kipindi cha siri za ushindi walikuwa na haya ya kukueleza hebu tega sikio Sasa hebu turudi katika mada yetu hii ya kipindi cha siri za ushindi. Uh, mara nyingi sana tunapokuwa tunafanya kazi tunakuwa na wasaidizi labda kwa upande wako wewe ikoje? Ninao nina vijana. Nilikuwa na kijana mmoja hapa kwa sababu kwanza kupitia hii kazi tumefanya na Mungu ametusimamia na hatimaye tumefungua duka lingine. Liko manispa lakini kule kuna kijana ambaye yuko na baba lakini kwa wakati huo likizo miezi ya likizo ikifika watoto wangu mimi wa, wako chuo wanapokuja kwa sababu likizo lao ni kubwa kwa hiyo nabaki nao nataka nao wajifunze ndio maana umefika hapo umekuta kuna vijana wawili wote wako chuo hawa kwa hiyo wakifikia kuondoka ndio mimi natafuta tena kijana hapa kwangu na asubuhi wanatangulia hapa wanafungua wanasafisha na bei wameshajua kila kitu wameshajua eh sasa umesema una vijana ambao wanasoma chuo kwa hiyo hebu niambie kupitia kazi hii ndo inafanya wa wasomesha watoto hawa yani kupitia kazi hii hii Mungu alivyowaajabu wanangu walivyoanza tu kumaliza form ndipo duka langu lilianza kuchanua mm. na walipofika chuo ela hii hii ndo tunawasomesha nayo chuo wengine wako mpaka degree na wengine wamemaliza wa kwanza wamemaliza wa pili ndo anaingia mwaka wa pili wa tatu mwaka wa, wa kwanza ndo wako hapa wengine wako diploma kazi hii nitarudi kwako uh, naona kuna mteja hapa ambaye yuko bari yako dada Salama za kwako. Nzuri. Naitwa nani? Naitwa Mwalimu Jumbe. Mwalimu Jumbe hebu niambie, kwa nini umefika kwenye hili duka la Deo Fashion? 
sababu nina vitambaa vizuri na vinavonivutia aha wewe umefika kwa hitaji gani hasa hili hitaji kitambaa kitambaa cha nini cha kushona gaoni aha mm. Asante kaka naona wewe utaendelea kumhudumia wacha mimi nizungumze na mama hapa tuko kwenye mahojiano msikizaji kumbuka tuko katika kipindi cha siri za ushindi ambacho kinatueleza kule tulikotoka uh, changamoto tunazopitia na hatimaye mafanikio ambayo tumekuwa tumeyafikia kutokana na juhudi ambazo tunakuwa tunazitumia lakini tukimshikikisha zaidi Mungu wetu kwa sababu tunajua kwamba bila Mungu hatuwezi kufanya kitu chochote na ndio maana ninazungumza naye hapa na kama utakuwa ulimsikia vema katika mazungumzo yake me ingi basi Mungu alikuwa akosekani hapo. Tunapoelekea kuhitimisha labda kipindi chetu hiki wewe kama mjasili ya mali tunakuwa tuna malengo ambayo tunajiwekea makubwa kabisa. Maana najua unapokuwa umeanzia chini unakuwa kuna hatua na hatua na hatua. Labda kwa mpango wako wa baadaye unataka weje labda. Mpango wangu wa baadaye hmm. nahitaji kupanua ile duka la nguo za harusi. Hmm. Kama sasa hivi utaona nguo za harusi nimeweka chumba cha ndani huko. Hmm na hizi za watoto ndiziko hapa lakini isitegemei kuwa hivyo ninamwomba Mungu anitangulie malengo yangu yatimie mm. kwamba ni kuna frame ambayo nataka niitengeneze yani iwe special kwa ngozi za harusi mm. na ngozi za watoto hizi nyeupe tupu wow. na duka lijitenge ndio malengo yangu na labda kwa upande wa uh, pango hili najua kun... umeniambia kwamba mmepanga yeah. labda gharama zake zikoje na unapokuwa unafanya biashara yako unadhani inalipa kutokana na kila ambacho unakuwa unakiuza na unachokilipia kutokana na pango hili kupata nikisema sipati itakuwa nimemkosea Mungu kwa sababu hapa hapa ndio hapo ninakosomeshea watoto kupata ninapata lakini tunagawana na mwenye nyumba <laughs> lakini tumeridhika kwa sababu sasa hatuna nyumba mjini eh nimeridhika tu kwa sababu hapa nina frame mbili kuna hii na nina nyingine huko nyuma ambao kuna mafundi wanashona tofauti na hii kwa hiyo kwa mwaka hapa itabidi tupitie eh tutapita nitakuonyesha na ngoza harusi huko ndani kwa hiyo tunalipa kote kama milioni moja na laki kama tatu hivi zote kwa pamoja. Uh, milioni moja laki tatu mm. kwa mwezi. Kwa mwaka. Kwa mwaka? Yeah. Okay. Sasa kama ni milioni moja na laki tatu hivi unawezaje kulipa vijana ambao unakuwa umewaajili? Ninaweza kuwalipa kwa sababu mm. ndio maana nimekwambia hapa sitegemei. Nisipouza kitamba, nitauza uwa. Nisipouza uwa la mkononi nitauza shela ya kichwani. Mm-hmm. Nisipouza shela ya kichwani nitakodisha ngoe ya harusi. Nisipakodisha ngoe ya harusi nitauza ngoe ya kipaimara ya mtoto. Nitauza maua ya kichwani huku yako huku ya kina mama. Mm. Yaani vitu vingi hivi vyote kwa wakati mmoja hapa mm. ndio maana ninaweka vitu vingi ili kusudi nipate hiyo kodi. Okay. Yeah. Kwa kumbe ukiwa na sehemu kama hii upasi kuwa na kitu cha aina moja tu. Hapana na ndio hicho ninachowasharua kina mama wasikae tu wakakaa kwenye kiti toka asubuhi mpaka jioni. Mm. Wa, wakifika wabuni vitu. Mimi nikikaa hapo utanikuta nimekaa hapa chini naunda maua au ninatengeneza ninachukua sindano na shonea vitu urembo na de, naweka decoration mm. kwenye vishela kwenye nguo kwa hiyo ni vitu vingi ukisema unategemea kitu kimoja mm. utaweza kumudu vyote ndio matoke yake utakuta umechukua mkopo basi mm. unashindwa kurudisha haya <laughs> <laughs> msikilizaji tunaendelea kuzungumza nataka nielekee kwa mafundi kule ambako tutaona wanafanya nini na wao ingawa natamani kuona kidogo mashela ambazo ni nguo za harusi zinashonwa hapa deo fashion na tumezungumza mengi. Wow, kumbe. Na hapa ndo zilipo sasa. Mhm. Sasa hapa kama gauni la laki 4 ndo kama lipi? Na umeitengeneza mwenyewe kabisa ili. Ili nimetengeneza. Hii laki 4. Lakini kama hivi nimeshaikodisha mara mbili, ninauza hata laki mbili na nusu. Mtaweza yeah. kajipatia gauni lake. Anapata gauni lake. Mhm. Hiyo ni ya laki 4. Lakini ukikodisha laki mbili na nusu mpaka laki moja na nusu. Tausi. Aha. Laki mbili ndio mpaka laki moja na themanini na mpa. Na namsikiliza mteja na muangalia mwingine anakuwa kwele hana. Lakini mimi namsaidia kutokana na jinsi alivyo. Okay. Yeah. Na labda ujaji wa watu kwenye kukodisha au kununua ukoje unaonaje? Wako vizuri? Wako vizuri na mshukuru Mungu oh. kwa sababu wanaweza kaja watu watano ndo changamoto hizo. Mm. Watu watano. Mm. Lakini wakachukua wawili. Okay wakaja wengine wote jaribu lakini inabidi ukubali kwa sababu ndio <laughs> ndio kazi <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah. na hii nguo hapa ya rangi ya pinki ni nini hii hapa hii maana najua mashela ni white white wanasema mm. nyeupe wenyewe wengine wanabariki hawapendi nyeupe wanapenda pink light blue oh. ndio hizi hapa ndio maana kuna rangi tofauti tofauti yeah. right? wow nimeona lakini sijaona viatu maana nimeona kuanzia kichwani mpaka chini viatu viko wapi jamani <laughs> viatu viatu, viatu napenda kuweka lakini 
sipendi kukosana na jirani yangu. Jirani yangu yuko hapa karibu anauza viatu. Oh. Nalinda heshima hiyo. Eh, ongera. Kwa kujali maana hukutaka wewe unajipendelea mwenyewe. Tukiwa tunaelekea kule kwa mafundi labda kabla tujatoka hapa dukani. Unajua hii sehemu ni sehemu muhimu sana kwa sababu kama umeniambia unasomeshea watoto hapa na wako vioni wengine wamemaliza wengine mwaka pili wengine diploma ina maana kweli inakusaidia kufanya kitu yani kieleweke na watu pia wajue kwamba wewe ni mjasili ya mali wa kweli lakini pia tunapokuwa tunazungumzia kuhusiana na hili swala la mafanikio unajua sio wote ambao wanakuwa wamefikia hapa ulipo kiukweli labda wewe kitu ambacho ungetamani mtu fulani akisikie kutoka kwako ni kipi hasa? Mimi ninachopenda kuwasharua kina mama. Mm. Wa mama wenzangu ambao wananisikiliza wako majumbani. Mtu anamka asubuhi au akalala akamka saa nne, akakaa tu akasubiri kupika mboga, naomba asipoteze huo muda. Huo muda ni mzuri sana. Mimi hata kabla ya ushonaji nyumbani nilianza kuuza mkaa. Niliweka genge. Kwa hiyo wasikate tamaa ukajiona kwamba eti nikiweka genge watu watanidharau, usiogope. Watafute kama ni, ni ujasi aenda hata kachukua mkopo hata akianza laki tano bado ana uwezo akaenda kuchukua mkao akauza wa magunia mm-hmm. akauza na makopo akitaka kujiendeleza aenda kachukua vitenge auze anapata kwa hiyo wasijibwe teke wa mama wasikate tamaa hata biashara ndogo ndogo wafanye wasiogope hivi nafikiri paka sasa hivi kuna mama ambao bado wamejibweteka kweli kutokana na hizi karibu mbio za ambazo zinaendelea kutolewa na serikali na watu binafsi binafsi wapo wapo ambao ni wavivu na mithali nasema mtu mvivu atamani kupata kitu <laughs> wapo wa mama ambao ni wavivu anategemea tu kwa baba halafu wawe na huruma na kina baba kila kitu unasema ukimwambia yake anakuambia ngoja baba aje hii huo wakati yani wakati ulishapitwa wawe na huruma pia na wakina baba kwa sababu naye anaelemewa. Eh, anaelemewa. Asante. Mimi natamani kuwaona mafundi ili tuone na wao wana nini huko. Angalau tuzungumze nao mawili matatu. Jamani habari zenu? Salama. Unaitwa nani mami? Naitwa mama Bernard. Eh, eh naona umefika kwenye duka ila Deo Fashion. Kuna nini sasa kitu chokoleta? Mimi <laughs> <laughs> natafuta nani resi. Ah, oh, kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya gauni ya shughuli. Shughuli shughuli gani ndugu yangu kuna shughuli nyingi harusi <laughs> <laughs> Anko bari yako salama unaita nani Naitwa Leonard Raymond uh-huh. Naona uko hapa kuna nini kichokoleta Hapa tunatafuta nani nguo za bwana harusi za bwana harusi eh, ambayo vitamba vitamba oh. eh, lesi nyeupe Uko kwingine au kupata kwa nini umekuja hapa Hapa <laughs> tumeambiwa bado ndo kuna nani Kuna nini ndo vinavyopatikana vitu Asante ni jamani Na kwa kufikia hapo msikilizaji hatuna la ziada kipindi hiki kimefikia tamati yake. Jina langu ninaitwa Habi Machilumshana na kwa siku hii ya leo mimi sina la ziada hivyo inabidi niondoke na nakuacha na wimbo mzuri unaosema nishike mkono wimbo ambao umeimbwa nao Buguruni SD Kwaya. Kesho tutakuwa na kipindi kizuri cha Biblia kujibu hivyo tega sikio. Kila siku ninapojitahidi ya tena ya leo mema na jikoja nena cheleza karibu ya kuanguka kila siku